每次把我的头埋进枕头里，是不是害怕看到旁边的人是我而不是我的妹妹于一？都两年了，你还想娶她？谢小婷，你不许走！我从来没有强迫你娶我，你凭什么这么对我？凭什么？你心里应该最清楚。若不是你耍的心机，我本来娶的人是于一。还没有耍什么心机，不管你信不信。敢说你没有？说明当年若不是你故意设计，记者怎么会在那个时候冲进来？啊！先生，明天是您和鱼儿小姐的订婚日。在这里跟于大小姐开房，你能解释一下吗？请问外界传闻的于家二姐妹共事一夫是真的吗以死相逼，我怎么会娶你这样子不择手段的女人？我知道你看不起我，厌恶我，但是你盛永婷既然已经娶了我，你就应该尽到一个丈夫的责任。而不是霸占着我的身体，想着别的女人。怎么，这就受不了了？你不是知道我不爱你吗？我才不稀罕你爱我呢！我对你的爱，已在这种毫无意义的婚姻里面消耗殆尽了。好、哦，你不是见我看着你的脸吗？只要你承受得住。离婚吧，所有的错我都认了，这一切我也都背了。我们离婚吧。离婚？你凭什么？凭什么？我把盛太太的位置让出来给你心爱的女人，难道不好吗？我盛永婷的女人，不是你想做就做，不想做就不做的。太太说要回一趟我们家，知道了，放那大总裁，您这最近跟我们兰兰小姐姐……我跟你说啊，以后少跟我提她，要不然兄弟没得做。别急嘛，那当初于兰追你追的人尽皆知，轰动全校啊。那也抵不上他为了目的有这么卑鄙的手段。我现在已经完全不认识他了。兰子。今天怎么跟丢了狗人似的？最近哥哥你哥的关系，我好转一转。小小，如果我说我想离婚，你会支持我吗？你说是真的吗？可是你喜欢幼林哥已经十一年了，从小你就把嫁给他当做是你的梦想了。
。可是幼婷现在对我只有恨没有爱，她一直觉得酒店那件事情是我一手策划的，我怎么解释她都不相信我。梅兰姐，我相信你。再说了，你那个一直暗恋你的妹妹，她也一定相信你的。这件事情你千万不要跟她说，我不想在你走路，再生气难过了。老爸，以后于家的继承权都归我了吗？结婚已经满两年了，他妈妈生前立下的遗嘱啊，也就自动生效了。以后啊，所有他妈妈名下的股份，就名正言顺的归我们一一所有了。你说是不是啊，老姨？对，依依啊，最乖了。以后老爸的家产呢、啊，也都是给你一个人的。太好，不过这兰姨也真是的，当初要不是她立下这么一个遗嘱，我才不会在两年前。设计那场捉奸在床的戏，把幼婷拱手让给于兰呢。老爸，既然现在兰姨的股份都已经归我了，那我就要让他们两个离婚，我要让幼婷回到我身边。依依啊，乖乖，再等等，等一切风平浪静了，这一切还不都是属于你的吗？我怕我现在不把幼婷给抢回来，以后就没有机会了。不是要离婚吗？好，我满足你。我们现在就去民政局。这个婚，这个婚我不离了。于兰，你敢耍我？是要婷，你给我听着，我是不会让你跟于一在一起的。我就是死，我就是死，我也要霸占了盛太太的位置，腐烂发臭。不爱我就不爱我了，鬼才稀罕你爱我。我早就不爱你了，我就是要看着讨厌的于一，他一辈子得不到他喜欢的男人，我就是要看他痛苦，痛苦到死。郑总，于一小姐的来电要帮你们转进来吗？今天晚上人家过生日，陪我吃个饭好不好？好的
姐姐，生日快乐！谢谢姐姐。我男人用我们夫妻共同财产请你吃饭，你是应该谢谢我。姐姐，话可不能这么说。你嫁给佑廷哥的时候，可没什么嫁妆。婚前财产可不属于婚后夫妻的共有财产。我是没有什么嫁妆，我的财产不都是要留给你的吗？姐姐，听说这款红酒很贵啊，可我今天倒想浪费浪费。啊、你在说什么？你叫我过来，不就是想刺激我吗？现在你的生日愿望达成了，开心了吗？给依依道歉，依依，你叫的可真亲热。道歉，又廷哥，没事儿，可能姐姐今天别给我在这儿假惺惺的演戏了。告诉我，我是不会给你道歉。告诉我。赵婷，你放我下去，你又想干什么？玉兰，你是不是疯了？我就算是疯了，也是被你逼疯的。麻烦你回去说你想睡的女人，不要再来碰我了，我觉得恶心。你要干什么？干什么？做一个老公该做的事情。放开我！不要可以，放开我！你放开我！喂，有天，一这傻孩子自杀了。你说什么？他人在哪里？这辈子再也见不到雨衣了，是吗？我告诉你，他才舍不得去死呢。他好不容易拿到了我妈的股份，他怎么可能去死？闭嘴，玉兰，你真冷血！我对你们斗争没有兴趣，我只知道当年是雨衣救了我的命。他如果真的要去死，那何必还见你最后一面？闭嘴！习惯这一切了吗？为什么我的心还是痛得这么厉害？
结婚两年都没有在一起好好吃过饭，以后有孩子了，要有一些家的样子。听听，你都不觉得羞愧吗？你们这些人真的太可恶了！玉兰，你敢伤害雨衣？你知道这个女人的真面目吗？你知道两年前的丑闻是谁说的吗？结婚两年，他的股份就可以全部给于毅。我妈妈想，我们俩结婚两年，怎么着也有孩子了，有了孩子自然婚姻就稳固了
，但他们想抢走一切，所以他们在你跟于一订婚后，设计了你，让我们俩被抓包，甚至迫于颜面让你娶了我。你，你胡说！不信可以去查顾群的变更啊。知道你一直觉得是因为我，你才没有得到你想娶的女人。可你有想过我吗？我虽然从小就喜欢你，但我也想嫁给同样喜欢我的人。我也想得到幸福，我也想被疼爱。怎么了？啊！啊！我肚子。怎么了？好痛！救救我的孩子！于兰，那你马上问顾老师。我还想告诉你，我怀孕了。医生，医生。秀婷，如果孩子没了，我们就离婚吧。医生，医生，云兰，快准备退烧，做急救准备。罗小姐，云兰会有事对不对？云兰不会有危险的，对不对？他跟着你，这是最大的危险。病人大出血，赶快安排抽血化验，通知血库，通知妇产科手上没有手术的专家和主任到抢救室，快！危险的。病人家属，你们快去帮我去前台签字。病人家属，呃，病人现在情况比较危机，我需要你帮我赶紧签个字。另外，这个手术对于病人的子宫会有大的损伤，可能以后都会有不能生育的风险，希望你做好相关准备。只好感谢平安安。你去看看我们家依依吧，医生说她现在的情况很不好。找医生去。又婷，我们家依依本来情况是好转了，可医生说她又受了刺激，又昏迷了。都怪于兰那个小丫头片子，你可不要信她说的话。不要再说了，是非清白我还是能分得出来的。你，你说什么？别让我说第二次。不然我儿子的命现在就要你来偿还！你怎么知道那是你儿子？哼，就原来那小丫头片子，她能生得出什么儿子来？就算是女儿，那也是我盛幼婷的女儿，她的脚趾头你们也不配碰。我拿你们当亲人，你们去不择手段的算计我。我现在没时间跟你们算账，但是你记住，这笔账。我会连本带利的要回来。
护士，再去联络血库，看看能不能再调到血。怎么回事？医院也会缺血？鱼兰是 R H 阴型血，也就是我们说的熊猫血。医院的这些根本就不够用。你们到底会不会救人？是有停。我真后悔当初在大学没有拼了命的追鱼兰，不然他怎么会落到今天这个地步？我可以献血。我和姐姐的血型一样。小时候他也给我输过一次，那会是抽血，就他可以。但你答应我，一定要和他离婚。你，好，我答应你。这个是佑廷哥给你的离婚证。我真傻，佑廷已经说的那么明白，终于这一天还是到了。流产的滋味不好受吧？我不想见到你。别生气呀、啊，那你看看这个是什么？什么？猜你也猜不到，这个就是你肚子里的孩子呀！你胡说，这根本就不是我的孩子！哼，我就知道你要这么说。那你来看看这个 ，DNA 鉴定，你觉得我有必要骗你吗？想得美！过来，听说在肚子里的小孩子是泡着羊水长大的，那我就用福尔马林泡着它。你说，小姨对他好不好啊？你还给我！你们在干什么？兰兰，你怎么这么不听话？少谦，我有忍。可是他不放过我，我求你了，把他手里的瓶子给我抢过来，那里面装着我的孩子、啊。你这个恶毒的女人，给我滚！于兰，我告诉你，光抢又停，你抢不过我的。滚！我已经失去了一个孩子，现在这个世界上唯一值得我留念的就是肚子里这个孩子。我不能再让他受到一点点伤害了。少谦，求求求你，带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。求求求你，兰兰，你别怕，我带你走。
都是干什么吃的？好端端的一个人，怎么会在眼皮子底下凭空消失啊？盛总，这段时间我们已经查遍了京城所有的记录，不管是银行、监控、汽车、轮船、飞机，通通都没有。那就继续给我找。该死的跨国会议，该死的商业机密，为什么偏偏这个时间让我出国参加会议？为了商业机密，整整关闭了一个月的通讯工具。要是我在，玉兰怎么可能凭空消失是说爱了我十一年吗？那他怎么舍得离开？哈哈哈哈哈！叶婷哥哥，这个怎么做呀？我不会。这么简单都不会做。你教教我吗？自己想，做好了就在我们商家吃饭，做不出来还是回你们玉家去。哼，我要是做出来，不光你要吃饭，还要在你家住上两天。为什么我还会想起这些？依依，晚上有空吗？我带你去吃饭。你和玉兰的离婚证办好，他就离开了。你也别太担心他。你说玉兰也真是的，他不知道你为他付出多少吗？不许在我面前说玉兰的事情，我不想听见他的名字。叶晴哥，我是为你打抱不平。没听见我说什么吧？我是要回公司。叶晴哥，是我错了，我不应该提玉兰。不会真的喜欢上玉兰了吧？最爱吃的排骨汤，快点坐下来啊！嗯、玉兰，你没什么了不起，你最好永远消失，再也不要出现。离开了你，我照样活得很好。现在叫你吃个饭，三件事情才肯来。爷爷，你看你说的，最近公司比较忙，哎，我来帮您吧。好了好了好了
管理公司，你在行，弄这些花花草草你不行。这花是向阳而生，向阳的这一面会越长越好。这边一直晒不到太阳，会慢慢萎缩。因为太阳一直照不到，所以会慢慢枯萎吗？还愣着干啥？走，陪爷爷进去吃饭。友婷啊，你的事情一般爷爷不太懂。你离婚也有段日子，自己怎么打算呢？爷爷，我自己你们不是担心股票下跌吗？我现在就去找个女明星去炒炒绯闻。我相信，以我的身份，肯定可以提高他们的身价，而他们的新闻热度，也可以提高我们盛世的曝光率，大家互惠互利嘛。你这是要气死我！爷，你慢吃啊，我公司还有紧急会议。行。开会，开会，一天到晚开会，你有本事给老子开个追悼会。人气女星赵莹莹也会盛世集团少。赵莹莹更以女一的身份出演投资高五亿的商业。幕后投资老板疑似就是盛世集团盛世股票连续八个涨停。想问一下，您跟赵莹莹现在是什么关系、啊？盛总，盛总，赵莹莹能出演这部电影，是不是跟你有直接的关系啊？盛总，你跟赵莹莹绯闻是真的吗？你们是不是要？盛总，你们和赵莹莹有关系？盛总，盛总，盛总。这个可恶的女人到底去了哪里？我在她眼里，难道就这么一文不值吗？我还有什么没有了解到的吗？对了，兰陵院，存放她妈妈骨灰的地方。玉兰以前每个月都要去的。这应该是于兰写给他母亲的信吧。妈妈，我又想你了。今天的星光很漂亮，就像她漂亮的眼睛。
。今天他们校篮球队又比赛了，得了冠军。又廷打球的时候真的好帅呀、啊，他就是我的男神，我的梦想。花痴。妈妈，你曾经说我和他的名字好般配，青出于蓝而胜于蓝，可我却总觉得自己配不上他。你说是否喜欢一个人就会变得自卑胆怯？可我就想一直喜欢他，永远都喜欢他。其实是我配不上你，我连喜欢你都不敢向你表白。尤青，你在哪儿啊？尤青，妈妈，上个月景城地震，我徒手把她从废墟里刨出来的时候，我的心都疼碎了，我好怕她会死。尤青，尤青，你醒醒！不知怎么就变成了是于一救了他，回来后他就跟于一在一起了。他如果不爱我，救他的人是不是我，又有什么关系呢？现在的我好害怕看见他，我的心好痛，会痛得死掉的感觉。原来救我的人是于兰，怎么会这样？想去找你，至少全天下的人都不爱我，而你肯定是爱我的。我这是怎么了？我的心怎么这么疼？原来心痛是这种感觉。每一根细弱的汗毛都会变成钢针，密密麻麻，扎遍全身。这跟你有关系吗？当初是你答应我和于兰离婚，就和我结婚的。于兰的名字你也别提，给我滚开！找我的吗？我们去那边聊吧。孟小小，你告诉我，于兰到底去哪儿了？她有没有跟你联系过？六天哥，绝对没有。我也很想知道她在哪儿
，孟小小，你是于兰最好的闺蜜，我不信你不知道。对了，你哥去哪了？我我不知道啊。孟小小，我跟你说，你今天要是不告诉我他们在哪，我把你的客人全赶跑。说。我我我只知道我哥跟于兰姐一起离开的，应该是出国了，但是具体去哪儿我真的不知道。原来怎么可能没碰上，现在三言两语就拐走呢？这行啊，你说于兰他是不是真的喜欢孟小霞？所以我叫你盛大傻。那于兰爱你爱的人尽皆知，可你偏偏就不在乎。这下好，孟小仙这小子大学的时候就拼了命的追于兰，这回你可算成全他们。之前不是没有想过，可是房产抵押手续刚刚递交，就被沈幼婷这小子半路给劫走了。我就想不通，这小子到底想干嘛？这样，依依、啊，你陪爸爸走一趟。不管怎么说，你在他沈幼婷心里还是有一定分量的。行，爸，那我跟你去找他。请慎行。又听，你要有个心理准备。什么意思？我查到了，于兰是跟孟少谦换了身份去了新西兰，而且用新名字注册结了婚。你知道孟少谦还是有这个本事的，但是就在上个月，于兰跟她两岁的孩子因为一起醉驾车祸。不幸去世了。徐兰跟他两岁的孩子不幸去世了。我不信，他是流了产离开的，哪来的孩子？我好不容易查到的，他就死了。这天底下哪有这么巧的事情？他都走了两年零九个月了，孩子肯定是孟少谦的呀，这怎么可能是你的？管他是不是孩子不孩子的，接下来事情马上给我安排好，我是要见人死而见尸。又婷，我都确认过了，当做于兰的遗愿，骨灰都已经撒到大海里了。再说了，你们已经离婚了，你要尊重他，死者为大。你害他就应该让他安心去天堂。我不管那么多
，又婷，可算找到你了。兰陵院这个房子，你们不能动。好好好，尤婷啊，你说不动就不动。你知道苏叔找你找的好苦啊，能有多苦？商场上的起起落落，不是很正常。又婷，你快帮帮爸爸吧，你看他急的，头发都白了好多。好啊，可我总要象征性的要点抵押物吧，不然董事会那边也批不下来。可以是可以，可是现在我的资产都抵在银行了。余一那里不是还有岳母的股份吗？这个也是作数的。可那些那些都是我的了。没关系，反正你也是余家的人，过了这一关。拿回去就是了。可余波年没有想到的是，这些股份抵押。现在我们老余家的一切都归你们身世所有了，啊？不是活该吗？又婷，你这些股份我是替兰兰讨回来的，她妈妈留下来的东西自然不能落到外人手里。如果她看到这些股份，一定会很欣慰。沈又婷，原来一直是你在背后搞，是不是？我原本还想着要回兰兰母亲的股份就算了，可那天在祭堂。你们看见兰兰的照片，竟然冷漠到毫无反应。你说兰兰死了？是啊，你们开心吗？既然你们余家对兰兰如此狠毒，看来我也不用对你们手下留情了。你要干什么？既然你们当初利用我，让他放弃了于氏的继承权，那我就让于氏彻底从股市上退市消失吧。你怎么可以这样对我？好歹我也是于兰的父亲，你也配做他的父亲？有天，你你听我跟你解释。不用解释，现在你于氏名下的所有财产都归我所有，我给你一天时间，收拾东西离开，别让我再看见你。兰兰，你看到了吗？所有伤害你的人都得到了报应。实在是太冷了，我能不能去你家住呀？我实在是不想回我爸妈的出租屋了。要在这住可以，那你以后就得穿上他们。这些都是于兰的衣服，怎么还不扔掉？我不要穿。你没得选择，要么穿，要么离开这里。又婷，于兰她都死了，这些都是死人的衣服，我不想穿。不想穿就滚出去
，要么从此以后都按照于兰的来。为什么？你明明爱的人是我。不准哭！于兰从不在我面前哭泣，我爱的人一直都是于兰，从小到大都是，而你，只不过是想抢走这一切的人。于兰，啊！我去，吓死我了！我以为大白天撞见鬼了，我胡说八道，胡说八道！没看见有客人吧？跟慎行打招呼。慎行，你好。大芳芳不会吗？慎行欠你钱了吗？你连于兰的打招呼都学不会吗？又听。不能这样下去，于毅永远也不可能变成于兰。你要学会放下了。我很清楚我在做什么。醒醒吧，于兰已经死了。再这样下去，你会逼死自己的。尤婷，陪我去趟滨海吧，那边有个重要的项目，需要你帮我把把关，顺便我们出去散散心。伤害你的人都得到了报应。这个就是你肚子里的孩子呀，还给我，妈妈，我多想这个时候你在我的身边啊！带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。你别怕，我带你走。你给我找！徐兰跟他两岁的孩子不幸去世了。你也配做他的父亲？会连本带利的要回来，而你只不过是想抢走这一切的人。醒醒吧，于兰已经死了。我的心怎么这么疼？你不管去到哪儿，都是我心有停的女人。
梦上前。单又廷，你怎么就阴魂不散？兰兰，这不是做梦吧？真的是你吗？为什么要不辞而别？你知道我找你找的有多苦吗？单瑶婷，你们已经离婚了，兰兰现在跟你没有任何关系，请你不要再来骚扰。穆少谦，你这个无耻的家伙，拐骗别人的妻子，你怎么好意思在这里教训我？就是要教训教训你，让你想想当初是怎么伤害兰兰的。住手！你们俩打够了没有？又婷，当初我只是没头没脑的爱过你，我付出了惨痛的代价。当年爱你的那个人早已经死了，我不欠你什么的。我现在的心里只有我的气宝，我现在只想过安安静静的日子，请你以后不要再骚扰我们了。少谦，我们走你看七宝都冲出来准备保护了呢，真是活见鬼了！这天底下哪有这么巧的事儿啊？我说你就海边散个步、啊，不再让死人复活，还跟人干了一仗。看看，没想到莫少仙这小子这么大本事，当初知道我们在查玉兰。竟然他让新西兰的朋友制造了这么一出假新闻，而他们压根儿就没有出国，不但给于兰换了身份，而且还生了一个叫七宝的孩子，今年都三岁了。好你个穆少奇你这种人简直是太可笑了！兰兰是人，不是你的玩具，你想扔就扔，想要就要啊！以前是我对不起兰兰，但是从今往后，我会加倍还的。兰兰已经从你的阴影里走出来了，她和我在一起很幸福。麻烦你以后不要再来骚扰，你不要得意的太早。你做那些事情，你不要以为我不知道，迟早要把你还回来。
七宝，你先回房间去。兰兰，这些年我一直在找你，你知道吗？你走后的每一天，每一个时辰，我都在想你。兰兰，以前是我不好，我不该这样伤害你，你能不能回到我身边？再说这些真的没有意义了。兰兰，我不管这些，我只要你回到我身边，你打我骂我都可以，我只要你回到我身边。是赵婷，我们之间已经不可能了。我已经跟少谦结婚了，我是不会跟你回去的。于兰。如果你不跟我回去，我绝对不会放过孟少谦。你说什么？我知道，孟少谦他的确是给你们买了信托基金，他原本是可以用这笔钱让你们过好上半辈子的，但是他做错了一件事情，那就是动我心爱的女人。他现在用这笔钱的出处，已经往洗黑钱上面沾了，等待他的将会是上半辈子的牢狱之灾。沈有婷，我警告你，你不准动孟少谦，不然我不会放过你的。每个夜里都会梦见，梦见你头也不回的走了，梦见你跟别人结婚生子，梦见你突然从我怀里面死去。说你不放过我，好吗？那你回到我身边，别人如果不放过我，我是不会回去的。我早已不爱你了。不放过你，爱不爱我？够了，事后请收手吧。于兰，如果你不跟我回去，我就让孟少谦把牢底坐穿少谦，我带七宝走了。这几年，谢谢你无微不至的照顾我们母子。我不想因为我给你的人生带来不幸。不要找我吗？嗯嗯、沈有婷，你这个王八蛋！你又对兰兰做了什么？他为什么要带着七宝离开？孟少谦。你在玩什么把戏？沈有婷，我告诉你，如果兰兰和七宝有什么问题，我绝对不会放过你。拜托，这句话我应该原封不动的还给你。兰兰，我以为又要找不着你了，你能不能不要走？放开我，妈妈！你先放开我！你是叫七宝吧？叔叔不是坏人，是想保护你跟妈妈。先安排你们到酒店，好不好？七宝的小毯子，他睡觉离不了。啊，好。你
以前兰兰所有的密码都是我的生日，我试试。心里一直装着我。哎，你愣什么？快点把毯子拿过来啊！哦，啊、来了。七宝藏哪儿了啊？我倒想问问，当初你从我身边带走于兰，还给我上演了一出炸死的戏码。你说这账，我该不该找你算呢？当初是兰兰自己决定要离开，因为你们这种人，根本给不了她幸福。孟少谦，你真的以为你做的都是天衣无缝的吗？你在说什么？啊？当初是谁告诉老爷子于丹不能生育的事情？你知道离婚证根本就不是我安排的，对吧？你还让他以为离婚全都是我的主观态度，对不对？你胡说！我也没有胡说，你清楚清楚。如果不是你告诉老爷子于丹不能生育的事情，会发生这一切吗？可能就是你们盛家人自以为是，看不起兰兰，看不起，真的是那样的孟少谦。如果不是你故意吃亏还在储存位置，雨衣怎么会知道？雨衣怎么会知道？又怎么会拿他去刺激于兰？这也叫看不起吗？被我说中了吧？啊，这些年阿兰受的苦，你难道不是罪魁祸首吗？你晚上不会做噩梦吗？你口口声声说你爱他，你就是这么爱他的？如果他知道这一切，你说他会不会恨死你？如果你还有最后一点良知，放开他，我会好好爱他的。不是我不想惩罚你，这一切事情我不想让他知道，我不想让他再受一次痛苦。我希望他能永远记得你的好。走吧，你要记住，七宝是兰兰的命。说过，我会好好爱他们的。七宝，我也不当成自己的孩子，你就不必担心了算是一起长大的，我比好多朋友都希望你过得好，真的。但你可怜可怜又铁，哎
，这几年他,他过的日子真不是人能过的，我一个大男人都忍不住心疼他。昨晚你答应跟他回来以后，我可是被抓壮丁布置了一个通宵啊。于兰，我以朋友的角度说句公道话，又听他真的变了。知道了，坐了一天的车了，七宝也累了，我们该上去睡觉了。七宝，七宝，跟妈妈上去睡觉好不好？哎，兄弟，我刚才说了半天，你到底听进去了没有啊？就你这副哭丧脸，能让于兰原谅你吗？那你说我该怎么办？哎呦，你的金口可终于开了呢。哎，我跟你说，兄弟，我跟你说啊，那一天真的太渣了。兄弟，我跟你说，那一天真的太渣了。要取得于兰的原谅，你要是真心对他们，第一，给他们多盖盖被子，对不对？第二，多关心关心七宝，带他出去玩。第三，先让他吃吃早饭，做做早饭什么的。真心付出的多了，他们真的会感受到。回来，我，我只是想给你们盖好被子。请你出去。小小，你是知道的。我这些年虽然跟你哥在一起，但我们还是像兄妹一样去相处的。我是真的不想耽误他了。我觉得他应该有他应该有的幸福才对。兰兰姐，我懂你。我哥他呀，就是个痴情总。小小，所以我想拜托你一件事情。我希望你可以劝劝他，我怕我突然离开，他会很难过的。兰兰姐，放心吧，我会照顾好他的。谢谢你啊，小小。小姐，哎呀，见到你真是太好了。嗯，这是你和先生的孩子？啊，这……哦，长得跟你小的时候简直一模一样。林博，这是我和阿兰的孩子。哦，哦，对，嗯、我们带他回来看看母亲。哦，好好好好，好久没回来了，是的。呃，你们先去上香去吧，一会儿再说。好，走，七宝。
把七宝给您带回来了。妈，我向你保证，我以后一定会用生命守护兰兰。兰兰，对不起，我没有经过你的同意就开了你的心。过去的就让它过去吧。别动了，就把我留在这儿陪妈吧。这是于兰她母亲留给于兰的。林德伦，我念及旧情三番两次的容忍你。于兰本来就是我们于家的人，我们于家的事情还轮不到一个外人来插手。今天这个房子，无论如何我都要租出去。这个房子现在已经归到盛先生名下，他专门说过不能让你们进。老先生，您听我说。虽然这个房子已经是冻结资产，但是还没有过户，它仍属于于伯年先生的夫妻共有资产。于一小姐作为于伯年先生的直系亲属，是有权利对该房屋进行使用的。我看得见，谁敢动？于兰，你怎么没死啊？怎么，你就这么盼着我死？那你现在看到我，是不是特别失望啊？我给你们一分钟时间，趁我还没有生气。离开这里，这位先生，于小姐是有对这个房屋的使用权的。闭嘴！兰陵园早就被我买了，他们哪来的使用权？我警告你，现在请马上离开我的私人住宅，不然我对你们不客气。又廷哥哥，我实在是不想回我爸妈的出租屋了，你能不能让我搬回来啊？你们一家做这些混账事，现在有地方住已经是我最大的底线了。如果你们还不离开，这个城市都将再没有你们的容身之地又婷，谢谢你帮我守住了妈妈的遗产。兰兰，我们什么时候变得这么生疏了？兰兰。你的耳朵怎么那么红？哪里不舒服吗？哦，我没有啊，我很晚了，我我们回家吧。
，秀婷，你又想干什么？你每次把我的头埋进枕头里，是不是害怕看到旁边的人是我，而不是我的妹妹于一？我知道你看不起我，厌恶我，但是你盛永婷既然已经娶了我，你就应该尽到一个丈夫的责任，而不是霸占着我的身体，想着别的女人。让我看你的脸吗？只要你承受得住。哎呦，我只不过晚到十分钟，你就喝成这样了。来，干！哎，你这菜给哪到哪儿了？成这样了？不说算了吧，兄弟。放弃？我三年了，我都没有放弃。好不容易老天眷顾，我把他找回来了。你让我放弃？我给你加油。我要回去，你慢慢喝吧。不是吧，兄弟？哎，好，我送你。孟主任办公室在哪？往前走，左拐。请进。怎么了，孟主任？我怎么就不能来呀、啊？你这当医生的救死扶伤不得救到底啊？你什么意思？你可真有意思！当初是你让我去刺激的于兰，也是你让我告诉盛老爷子于兰不孕的事情，怎么转眼就忘了？
兰兰，你最近好吗？挺好的。晚上你有时间吗？我们见一面。后天就是七宝的生日了，我想帮七宝再过一个开心的生日。哦，哦，好。怎么了？有没有烫的？咖啡好喝吗？啊，其实还挺好喝的。那让我也尝尝。干什么？我觉得糖放太多了，会得糖尿病的。对了，你们在聊什么？后天就是七宝的生日。少谦约我商量一下怎么过生日。七宝生日，我怎么不知道？另外，凭什么跟他一起过？七宝出生以来，每个节假日都是我和玉兰陪他过的。如果你忍心让七宝难过失望，你大可以蛮横的不让我见他。那没别的事，我们就走了。麻烦孟少买个单。是要听你慢点，我已经跟少谦说清楚了，你怎么那么小心眼？我是小心眼吗？他都碰到你的嘴了。刚刚是我不小心烫到，哎呀，不跟你解释了，反正只有你这样小心眼的人才会有这种奇怪的想法。从现在起，你只可以有我一个人关心你、呵护你，其他人都不可以，尤其是他孟少谦。知道了。我分析再三啊，我觉得孟少杰跟七宝过生日的事情你不能阻止，连你也认得他。哎，不是不是，走走走走。你看啊，孟少杰是七宝的亲爸，对吧？如果将来七宝知道了你不让他的亲爸见面，他会怎么想？他会不会恨你？如果七宝恨你了，你跟玉兰的关系好得了才怪。那就这样子，在孟少杰跟玉兰给七宝过生日啊？那我算什么？灯泡吗？你也可以给七宝过生日啊，对不对？让七宝感受一下来自盛爸爸的父爱。你看啊，七宝才三岁，你跟他相处时间还长着呢。唉，如果你比他亲爸还疼他，他以后肯定认你啊，对不对？七宝，那你今天好好玩哦，玩累了，盛爸爸就来接你。盛爸爸，你不要走，跟我们一起玩吧。嗯、好，盛爸爸陪你玩。
今天是七宝三岁以来最开心的一天，我没想到他这么喜欢你。那你呢？你还喜欢我吗？我去看看七宝老爷子，喂，爷爷，你还知道你有个爷爷？啊？爷爷，您说的什么话嘛？我时刻都惦记着您的，正说要去看您的呢。好了好了，马后皮你不要说了。听说你把玉兰找回来，还带着孩子。爷爷，这个说来有点话长。我找个时间带玉来去跟你解释。算了，等你们来还不知道怎么回事。明天我亲自过去，看看玉来和这个孩子。哎，怎么不欢迎我这老婆去啊？我没有的事，当然欢迎。盛爷爷，您说这孩子都三岁了，怎么可能是幼婷的？要么就是于兰和孟少谦的，要么就不知道从哪儿捡来的。我的意思是说，幼婷这么善良，别被于兰的苦肉计给骗了。盛家家大业大，将来要是让别人的孩子继承了家产，那不是闹了天大的笑话？等到那时候，爷爷您再后悔，那就来不及了。好，我知道了，你先回去吧。好的，爷爷，那您保重身体。依依就先回去了。于兰，看这回谁还能留你？没事的，经历了这么多事情，不管爷爷什么态度，我都不会再让你离开我。我该不该把事情告诉幼婷呢？他会不会喜欢七宝？当然啦，七宝这么可爱，是不是啊？肯定会喜欢你的啊。七宝，依然的孩子，也是我孙幼婷的儿子。七宝，过来，给太爷爷好好看看。来，你带点什么？走，跟爷爷进屋去。叫他下来玩好不好？哎呀，养了养了。爷爷，您知道吗？其实当年于兰她根本就没有流产，那都是个障眼法，骗人的。
主要是因为当年我对他实在是太差了，他才用这样的方式离开的。苍天有眼，我把他找回来了。他现在回来了，还把你那傻胖曾孙也一起给你带回来了。这小子，现在学的扯谎，都不脸红了。这样，周末你带依兰和七宝回家吃个饭这是七宝那孩子的头发，拿去做个定案鉴定。今天这幼琴，纯粹和我胡扯，他以为他能瞒得了我。但是老爷，你没看出来吗？七宝和幼婷小时候长得可太像了。爷爷都给你搞清楚了，李兰兰当年确实意外流产了一个，是孟超谦把她全力保住了另外一个，就是现在的七宝。你说的是是真的吗？七宝真是我的孩子、啊。我是有天何德何能，配得到这样的恩赐？从今日起，我发誓，我将用我全部的生命和爱，去守护兰兰和七宝。小店的老板，妈妈，我可不可以出去玩？你去吧，妈妈在这里看着你。少谦哥最近怎么样啊？哎，本来。
不想告诉你的，他们医院之前就有个去英国进修的任务，一去就是三年。他本来之前还一直犹豫，前几天就突然决定走了。临走还拜托我跟你说声对不起。少仙哥没有什么对不起我，反倒是我欠他的太多。你知道，我哥心里一直放不下你，但又希望你能得到真正的幸福。我相信离开是他最好的选择，希望他也能找到幸福吧。七宝，你再敢伤害七宝，我绝对不会放过你。雨衣都当我最讨厌的，凭什么在学校受别人的都是你？就连我喜欢的人也喜欢你，我到底哪里比你差？我到底哪里比你差？
要清楚，靠阴谋诡计得来的，永远不可能是真爱。我是永婷这辈子心里爱的人永远只有一个，那就是于兰。行，把他交给警察，让他接受该有的处罚。兰兰，今天有个胆小、自私、懦弱、愚蠢的男人，想对你说，他很爱很爱你。就算往后的日子，你拒绝他一千次、一万次、万万次，他都坚定的爱着你。幼稚。兰兰，你知道吗？自从你离开以后，我才意识到。你早已成为我生命中不可缺少的一部分了。我知道，我之前做错了很多事，我也不敢奢求你能原谅我。我只希望你能，你能让我用一生来向你赎罪。这枚戒指本来就是你的，我想让它重新回到你手里。